Okay, we talked about the two uses of the will of God. Am vorbit despre cele două utilizări ale voii lui Dumnezeu. But popularly, there is a th- there is a third will. Dar în mod popular este și o a treia voie. It's called the individual will. Se numește voia individuală. And that is that this will of God is something that you are supposed to uh, find and follow. Și asta este că această particulară voie a lui Dumnezeu trebuie să o găsești și să o urmezi. This is a blueprint for your life. E o schiță pentru viața ta. That you are supposed to identify and follow. Pe care ar trebui să o identifici și să o urmezi. Of which the Bible is only partially helpful. Uh, și Biblia este doar parțial utilă. Okay. Then you have to add to the Bible. Apoi trebuie să adaugi Bibliei various things. Uh, anumite lucruri. Like um, do you have peace about the direction? De exemplu, ai pace în legătură cu direcția respectivă. Yeah. Are you correctly uh, identifying the work of the Spirit? in your inner person. Identifici în mod corect lucrarea Duhului Sfânt în persoana ta. Are you correctly identifying open doors and closed doors? Identifici în mod corect care uși sunt deschise și care sunt închise. Are you correctly interpreting the wisdom of other counselors? Interpretezi în mod corect uh, înțelepciunea altor uh, oameni care te consiliază sau îți dau sfaturi. So, as you're examining all these things, în timp ce examinezi toate lucrurile astea, when they begin to all go in a certain direction, când încep toate să meargă în aceeași direcție, then you'll know the will of God. Atunci vei ști voia lui Dumnezeu. That's actually the popular view. Asta este de fapt viziunea populară. Yeah. And it's a distortion of the sovereign will. Și este o distorsionare a voii suverane. Because the sovereign will includes everything. Pentru că voia suverană include toate lucrurile. But we're not told to follow it because we don't know what it is. Dar nu ne se spune să urmăm pentru că nu știm care este. Yeah. Uh, so to identify and follow it wouldn't make any sense. Așa că să o identifici și să o urmezi n-ar avea niciun sens. So but this individual will is this detail God's detailed plan for your life. That you're supposed to identify and follow. Dar această voie individuală este planul lui Dumnezeu pe care se presupune că ar trebui să-l urmezi. Of which the Bible is only partially helpful. Uh, plan uh, în care Biblia este doar parțial utilă. But this version of God's will will enable you to find the dot. Dar uh, această versiune a voiei lui Dumnezeu te va ajuta să găsești punctul central. Example. When you get up in the morning and you want to pick out a shirt. De exemplu, când te trezești dimineața și vrei să alegi un tricou? The spirit of God will indicate to you through your inner person which shirt you ought to pick. Duhul lui Dumnezeu o să ți indice prin omul din lăuntru ce tricou ar trebui să iei. You just have to learn how to monitor the work of the spirit. Trebuie doar să înveți să monetizezi lucrarea Duhului. And that's what we're going to examine Now, next. Și la acest lucru ne vom uita în continuare. Yeah. I don't believe there is an individual will. Nu cred că este o voie individuală. Yeah. It's either it's it, it's the revealed will, the moral will. Este voia revelată, voia morală. Because the once you move beyond scripture, pentru că în momentul în care te îndepărtezi de scriptură, everything becomes subjective. Totul devine subiectiv. It has to be interpreted. Trebuie să fie interpretat. And we interpret. Și noi suntem cei care interpretăm. And that is a dangerous process. Și asta este un proces foarte periculos. So. So now let's begin to examine the work of the spirit in the life of the believer with regard to God's will. Haideți să examinăm lucrarea Duhului Sfânt în individ în ceea ce privește voia lui Dumnezeu. This is what what we looked at in a brief way uh, at Church 365 a week ago Sunday. La asta ne-am uitat pe scurt duminică la Biserica 365. 
But since you've had over a week to think about it, we dar, should get better questions. <laughs> dar pentru că ați avut o săptămână să vă gândiți, sperăm să aveți întrebări mai bune astăzi. Yeah. Okay, turn to uh, First Kings. Să deschidem la 1 Regi. Chapter 22. Uh, capitolul 22. Hmm. And as you turn, let me give you the context. Și în timp ce deschideți Bibliile, vreau să vă dau puțin context. Because I know this is a clean portion of your Bible. Pentru că știu că asta este o porțiune foarte curată a Bibliei. Yeah. Okay. Uh, Ahab is the king of northern Israel. Jehoshaphat is the king of southern Israel. Ahab este uh, regele Judah. Israelului de nord și Israel and Judah. Și Jehoshaphat este regele Iudei. Ahab is a nasty king. Ahab este un uh, rege destul de rău așa. And his wife is a nasty woman, Jezebel. Și soția lui este o femeie la fel de uh, rea, Izabela. Ahab wants to go to war against uh, someone on his northern border. Ahab vrea să meargă la război cu cineva de la uh, granița de nord. He asked Jehoshaphat to join him in the war. Îl roagă pe Jehoshaphat să îl însoțească în războiul ăsta. Jehoshaphat says, I'm for it, but let's check with the prophets. Jehoshaphat spune, sunt de acord, dar hai să verificăm ce spun profeții. So Ahab has a whole group of false prophets. Ahab are un grup întreg de profeți falși. These are prophets of Baal. Sunt profeții ai lui Baal. And they all say, you're going to win, go ahead. Și cu toții yeah. spun, o să câștigi, du-te liniștit. Jehoshaphat said, is there a prophet of the Lord here? Uh, Jehoshaphat întreabă, este vreun profet al Domnului aici? Ahab says, yeah, there's one. Uh, Hab spune, e, este unul. His name's Micaiah and I hate him. Numele lui este Mica, I guess, și yeah. el urăsc. Because he never prophesies anything good about me. Pentru că nu profețește nimic bun despre mine. But they go get Micaiah. Dar mergeți, luați-l pe Mica. And when, when they go get him, The individual says, you know, you need to agree with everybody else. Și uh, când se duc la el, îi spun dinainte că știi, ar trebui să fii de acord cu toți ceilalți. Micaia says, I'll just say what the Lord tells me. Mica spune, o să spun doar ceea ce spune, îmi spune Dumnezeu. So when he goes before the king, așa că în momentul în care se duce înaintea regelui, he gives them this prophecy. Le dă această profeție. Okay, that's where we'll pick it up. Și de aici o să citim. Hey. 1 Kings 22, beginning at verse 19. 1 Regi 22, începând cu versetul 19. And we will read through 23. Și o să citim până la versetul 23. Să citească cineva. Ascultă deci cuvântul Domnului. L-am văzut pe Domnul șezând pe tronul său și doar de știrea cerurilor. Am văzut o stăm în picioare lângă el, la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a întrebat, cine îl va amăgi pe Ahab ca să se suie în caramotul Giladului și să fie la corn? Unul a răspuns într-un fel, altul a răspuns în alt fel. Apoi a venit un duh, s-a înfățișat înaintea Domnului și i-a zis, eu îl va amăgi. Cum? l-a întrebat Domnul. Voi și i-a răspuns el și voi fi un duh de minciună în gura tuturor profeților lui. Și Domnul i-a zis, îi vei amăgi și vei reuși, du-te și fă așa. Și acum iată, Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor acestor profeții tăi. Hmm. So there's this meeting in the heavens. Este această întâlnire în cer. And God's saying, okay, I need some ideas. How can I get Ahab to go to war so that I can kill him? Și Dumnezeu spune, am nevoie de niște idei despre cum pot să-l trimit pe Ahab la război ca să-l omor. There's various suggestions. Sunt mai multe sugestii. So there's angels there. Sunt îngeri acolo. But there seems now there seems to be a demon there. Dar se pare că e și un demon acolo. Because he says I have an idea. Pentru că spune eu am o idee. How about I cause the prophets to lie? Uh, cum ar fi să i provoc pe profeți să mintă? Ahab will listen to him. Ahab o să îl asculte. He will go to war. O să se ducă la război. So you can kill him. Așa că poți să-l omori. God says that's a good idea. Dumnezeu spune e o idee foarte bună. Go do it. Du-te fă. And then you have verse 23. Și apoi avem versetul 23. It says so now the Lord 
has put a deceiving spirit in the mouths of all these prophets. Și spune că Domnul a pus un duc de minciună în gurile acestor profeți. Is that true? Este adevărat? Sovereign will? Voia suverană? Yes, it includes everything. Da, include toate lucrurile. Is the Lord going to be blamed when prophets lie? O să fie Dumnezeu uh, ținut vinovat când profeții mint? No. No. Because the prophets are responsible for the evil. Pentru că profeții sunt responsabili pentru rău pe care îl fac. But at the very end, the Lord has decreed disaster for you. That's it. Dar în final Dumnezeu este cel care creează dezastru pentru Ahab. So, according to the sovereign will, this is this is a very i- i- interesting scene. Uh, conform voi suverane, asta e o scenă foarte interesantă. Huh. But God is sovereign. Dar Dumnezeu este suveran. His, his plan includes lying. Planul lui include minciuna. But yet he can't be blamed for it. Cu toate astea nu poate fi ținut vinovat pentru asta. Because the false prophets are guilty of lying. Pentru că profeții mincinoși se fac vinovați de minciună. Yeah. I'm not saying this is easy. Nu spun că asta e ușor. But it's pretty straightforward. Dar e destul de clar biblic. Mm. It only makes sense if we have a correct understanding of the sovereign will. Și are sens doar dacă avem o viziune corectă asupra voii suverane a lui Dumnezeu. Hmm. Question about this. Întrebări despre asta. Okay. It's too hard. <laughs> too hard. Okay, stay in uh, First Kings. Uh, rămânem în întâi regi. And go to chapter 19. La capitolul 19. Okay. Here we have the account of Elijah and the prophets of Baal. Aici avem uh, istorisirea despre Ilie și profeții lui Baal. There is this showdown uh, on Mount Carmel. E o competiție pe Muntele Carmel. And Elijah wins. Ilie câștigă. All the false prophets are killed. Toți profeții mincinoși sunt uciși. But before Elijah leaves the scene, Jezebel, the wife of Ahab, says she's going to kill him. Dar înainte ca Ilie să iasă din scenă, Izabela, soția lui Ahab, l amenință cu moartea pe Ilie. And Elijah, who was strong in the faith up to that point, now begins to run scared. Și Ilie, care a fost foarte puternic în credință până în acel moment, fuge and, de frică. And he runs all the way to Mount Horeb, which is also Mount Sinai. Și fuge până la muntele Horeb, care e muntele Sinai. And God supernaturally sustains him along the way. Și Dumnezeu, în mod supranatural, îl susține pe drum. And then now he wants to talk to God about this. Și acum el vrea să vorbească cu Dumnezeu despre asta. So let's read uh, 1 Kings 19 11 through 13. Or no, yes, 11 through 13. Să citim din 1 Regi 19 de la 11 până la 13. El i-a spus: Deși stai pe munte înaintea Domnului, iată că Domnul va trece pe acolo. Înaintea Domnului a venit un vânt mare și puternic, care despica munții și sfârma strângile. Dar Domnul nu era în acel vânt. După vânt a avut loc un cutremur de pământ, dar Domnul nu era în acel cutremur. După cutremur a venit un foc, dar Domnul nu era în acel foc. Însă după foc s-a auzit o voce blândă, suavă. Când a auzit-o, Ilie și-a coprit fața cu mandaua. A ieșit și a stat la între la pește. Și iată că o voce a vorbit și a zis. So we have like a hurricane, we have fire, and, and we have an earthquake. Deci avem un uragan, avem foc și avem cu tremur. But none of those indicated it's time to talk with God. Dar niciuna dintre acestea nu indica faptul că este timpul să ca ideea să vorbească cu Dumnezeu. Then there was this, at least in my translation, a gentle Whisper. Și apoi avem cel puțin în traducerea din engleză o șoaptă blândă. If you had an iPhone back then, you could have recorded it. Dacă aveai un iPhone atunci, puteai să o înregistrezi. Because it was audible. Pentru că era o voce audibilă. Yeah, you know, sometimes they call it a still small voice. Uneori o putem numi o voce blândă. Yeah. And that meant it's time to talk. 
And the Lord talked with Elijah, took care of him and sent him on his way. Și asta însemna că este momentul să vor să ca Dumnezeu să vorbească și Dumnezeu vorbea cu Ilie și după aia el l-a trimis mm-hmm. pe drumul lui. Now, this is the only verse. This is the place to defend that God speaks to us through our inner man. Acesta este singurul loc prin, în care se încearcă apărarea faptului că Dumnezeu ne vorbește prin omul dinăuntru. This is the work of the Spirit directing us. Asta este lucrarea Duhului Sfânt care ne direcționează. So, everything that happens inside has to be interpreted. Așa că tot ceea ce se întâmplă în interiorul nostru trebuie să fie interpretat. And it's impossible to be objective because it's just emotions, feelings, thoughts. Și este imposibil să nu fii subiectiv pentru că sunt emoții, gânduri, trăiri. Yeah. So we want to be very clear. Are we ever told to look inside? Trebuie să fim foarte clari. Ni se spune vreodată să ne uităm înăuntru. So 1 Kings 19 has nothing to do with that. Unu regi 19 n-are nicio legătură cu And yet asta. it continues to be the proof text. Și cu toate astea continuă să fie textul care este luat ca dovadă. For the Holy Spirit speaks to you through your inner person. Dovada faptului că Duhul Sfânt îți vorbește prin omul din noi. This is one of those places that I commented on that I believe is evangelical folklore. Asta este unul dintre textele pe care le-am comentat și am ajuns la concluzia că e folclor evanghelic. Now, you need to understand, I do believe that there is a biblical intimate walk with Christ, trebuie with să, the Lord. Trebuie să înțelegeți, cred că există o umblare intimă cu Dumnezeu. We'll talk about that in just a little bit. O să vorbim despre asta puțin. Because the Christian life is not just an intellectual thing. Pentru că viața creștină nu este doar un lucru intelectual. It does affect our emotions. Ne afectează emoțiile. Does affect our inner person. Ne afectează omul din omul. But we're still never told to look inside for direction. Dar cu toate astea nu ni se spune niciodată să ne uităm înăuntru ca să găsim direcție. We look to scripture ne uităm la Biblie for direction. Ca să găsim direcție. And that's objective, that's checkable. Și asta este un lucru obiectiv, este un lucru care poate fi verificat. Okay, okay. okay we want to uh, examine two different uh, concepts that I- in scripture uh, we want to talk about the peace of, of god vrem să examinăm două concepte care apar în scriptură vorbim despre pacea lui dumnezeu we want to talk about the leading of the holy spirit și despre călăuzirea duhului sfânt okay so let's do the peace first haideți să ne uităm la aspectul păcii întâi and then that's very simple there's only a couple of verses și asta este foarte simplu sunt doar câteva versete turn to colossians chapter 3 coloseni capitolul 3 verse 15 Versetul 15. You're glad that I don't ask you to read it. Yeah. <laughs> I have the Bible and my phone is dead, so. <laughs> like, so you ask that's the so- unfolding yeah. of the sovereign will. Yeah, I guess. Yes, I, I, and I totally accept it. I'm yeah. fine with it. <laughs> <laughs> okay. Okay, once again, don't look at the context of... Colossians 3:15. Ă uh, să nu ne uităm la contextul uh, din Coloseni. Let's just read. Hai să citim doar versetul uh, 15 din uh, capitolul 3. Iar pacea lui Hristos, pacea la care ați fost chemați într-un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. So, when you have peace about a decision, Atunci când ai pace în legătură cu o decizie, that's the Holy Spirit confirming that you ought to do it. Uh, este Duhul Sfânt care confirmă că e ok să faci un anumit lucru. Very simple. Foarte simplu. But that's not what it's talking about. Dar nu asta este lucrul despre care vorbește. So, would someone read verses 12 through 14? Poate să citească cineva de la 12 la 14. Astfel, dar, ca niște aleși ai Lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă rădare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pe cine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a, iert, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, This is about relationships in the family of believers. Aici este vorba despre 
relațiile din familia bisericii. This is how we're supposed to treat each other. Așa ar trebui să ne tratăm unii pe alții. And if we do treat each other this way, și dacă ne tratăm așa unii pe alții, that is we follow the moral will of God, adică dacă urmăm voia morală a lui Dumnezeu, then the peace of Christ will rule in our hearts. Atunci pacea lui Dumnezeu va stăpâni în in inimile noastre. We'll have harmony in a family believers. Să avem armonie în familia de credincioși. Yeah. This is not talking about direction from your inner man. Acest pasaj nu vorbește despre o direcționare din înăuntru tău. This is just how do we get along? E doar despre cum să ne înțelegem mai bine. Yeah, what must we do? What are we supposed to obey from scripture? Ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să ascultăm din scriptură? It's really pretty simple. E de fapt destul de simplu. But how come this verse gets used consistently to teach that the Holy Spirit that a, the feeling of peace is a confirmation of, by the Holy Spirit that you're going the right direction. Dar cum se face că acest verset este folosit în mod constant ca să susțină faptul că Duhul Sfânt îți dă pace în legătură cu o decizie și te ghidează în felul acesta. Evangelical folklore is raising its ugly head once again. Folclorul evanghelic își arată din nou capetele urâte. It's really sad. E destul de trist. Because what it's saying is we really don't study it. Pentru că ceea ce spune este că nu studiem de fapt. And, and, and by pastors are many times very guilty. Și pastorii se fac vinovați de foarte multe ori. Because they don't take the time to establish the context. Pentru că nu și au timp ca să stabilească contextul. They don't have time to establish the context. Nu au timp să stabilească un context. You don't have time not to. Voi nu aveți timp să nu o faceți. Yeah, you, I have to prove to you that I'm handling the verse accurately. Trebuie să vă demonstrez vouă că mânuiesc un anumit verset în mod corect. It is proper for you to demand that of the teacher. E potrivit ca voi ca parte a bisericii să cereți asta de la un învățător. He has to convince you that he's paid attention uh, to the context. Să vă convingă că a fost atent la context. Maybe he he's followed an argument in scripture. Poate că a urmărit un anumit argument care este prezent în Scriptură. He's aware of what other Scripture has to say that applies to this. Este conștient de alte pasaje din Scriptură care yeah. se referă la acel concept. So, uh, it's like someone makes a point in teaching. E ca și cum cineva exprimă un anumit punct de vedere în învățătură. And then they just name off five quick verses that establish their point. Și apoi dau cinci versete care să stabilească clar ideea. And the teacher thinks he's done his homework. Și atunci acel învățător crede că și-a făcut temele bine. No, he has. Nu e adevărat. When we when we teach guys to to teach the Bible on Sunday morning. Când îi învățăm pe oameni să explice Biblia duminică dimineața. We typically, you know, let's look at your notes. Spunem în general, hai să ne uităm la notițele. I look at and say too many verses. Mă uit la ele și spun prea multe versete. Because you need to establish each verse that you use. Pentru că trebuie să stabilești fiecare verset pe care îl folosești. And that takes a little time. Și asta durează ceva. And you have to be willing to in our setting make sure that there's no questions about how you're handling the passage. Și cel puțin în comunitatea noastră trebuie să nu existe întrebări despre cum te apropii de un anumit pasaj. Because people do raise their hands and they think you're maybe taking it out of context. Pentru că oamenii ridică într adevăr mâna și pun problema că scoți un verset din context. Or you're reading something into it that is really not saying. Sau că aplici o idee la el care de fapt nu este arătată deloc în text. All these things happen. Lucrurile astea se întâmplă. Good teachers have bad days. Învățătorii buni au și zile mai proaste. Yeah. So, what? But the bad teachers always have bad days. <laughs> okay. But you say, well, but isn't there another place that talks about the peace? Dar atunci să ne întrebăm, nu este un alt pasaj care vorbește despre pace? Yes, it's Philippians chapter 4. Este Filipeni capitolul 4. Ah. So would someone read verses 4 through 7? Uh, poate să citească cineva de la versetele 4 până la 7. It's talking about prayer. Vorbește despre rugăciune. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. 
Vă spun din nou, bucurați-vă. Gândeța voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aplo aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune cu mulțumire, faceți cuno cunoscute cerurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. So it is talking about the peace of God. Vorbește într-adevăr despre pacea lui Dumnezeu. That is an emotion. Care este o emoție. But is the emotion telling you something? Dar emoția asta îți spune ceva? No. It's the byproduct of being obedient. Nu, este rezultatul ascultării tale. You're concerned about something, you're supposed to pray about it. Ești îngrijorat de ceva, ar trebui să te rogi. If you give it to the Lord, dacă îi o lași înaintea Domnului, Then you don't have to worry. You can relax your shoulders. You can experience peace. Because you've been obedient. Yeah, there's times I forget to pray. And I'm kind of uptight about something. But once I remember to pray, give it to the Lord, then I can relax. I've done what I'm supposed to do. Am făcut ceea ce trebuia eu să fac. So here the peace is simply the result of being obedient. Aici pacea este doar un rezultat al ascultării. So, but it has nothing to do with God's will. Dar nu are nimic de a face cu voia lui Dumnezeu. Yeah. So, yes. Tot nu mi-este clar cum ar fi voia lui Dumnezeu privire la tine din Biblie. Acea voie de la punctul 3, specifică, planul lui Dumnezeu pe viața ta. It's clear about how we can find in the Bible the specific uh, will of God from you, the third point that you said about. Oh, okay. They will go to passages like 1 Kings 19, Colossians 3. Se folosesc pasaje cum ar fi unul regi, Coloseni. To say that, okay, yeah, the, the Bible helps you partially. Ca să spună, da, Biblia te ajută parțial. But now you need to monitor your inner man. Dar trebuie să ți monetizezi uh, omul din uh, I think you said earlier yeah. that you don't believe that this will exist. Correct. Deci el a zis că nu crede că există această yeah. voie. Doar o exemplifică right. pentru că oamenii o folosesc. Yeah. I'm sorry if I, I, I wasn't clear. S-a putea să fi ratat o informație asta. Ok, no. asta a zis mai trebuie că este o voie despre care oamenii vorbesc, dar că el nu crede că există okay. această voie. But if you go to a Christian bookstore, dar dacă te duci la un magazin de cărți creștine, and you buy and you see a book on the will of God, și vezi o carte despre voia lui Dumnezeu, most likely they will be describing what I'm speaking against. De ce mai multe ori se descrie lucruri despre care eu vorbesc în potrivă? Okay. Okay. So. The Holy Spirit indicating through our emotions by the emotion of peace to indicate direction there's no verse that says that. Nu există niciun verset care să susțină faptul că Dumnezeu ne ghidează prin Duhul Sfânt pe okay. omul dinăuntru. A -a any questions more before we go on to the oh, yes. Nu sunt sigur um, um, de multe ori în biserică ni se mai spune uh, să ne rugăm pentru că cineva este bolnav de cancer, să zic. Să înțeleg că voia lui Dumnezeu nu se schimbă pe baza rugăciunii mele. That's a good point. It's a good question. Okay, so let's ask a couple questions first. Hai să mai punem alte întrebări înainte. Okay. Uh, does prayer change God's mind? Rugăciunea îi schimbă mintea lui Dumnezeu? What does scripture say? Ce spune Biblia despre asta? Remember God, you know, God has to interpret this. Uh, turn to 1 Samuel chapter 15. Uh, să ne uităm la 1 Samuel, capitolul 15. Hmm. And just, I'll describe the scene to you. Și o să vă descriu scena. But we're just going to read a few verses. Și o să citim doar câteva versete. Okay. Um, 
God is going to replace Saul as king with David. Dumnezeu vrea să-l înlocuiască pe Saul ca rege și să-l pună pe David în loc. Because Saul doesn't obey. Pentru că Saul nu ascultă. Saul's not a believer. Saul nu este un credincios. So this is a scene where Samuel confronts Saul. Aceasta este scena în care Samuel îl confruntă pe Saul. Okay. And tells him he's going to be replaced. Și îi spune că o să fie înlocuit. So let's read verses 10 and 11. Să citim versetele 10 și 11. Okay, first. Întâi. And then we're going to read verses 27 through 29. Și după aceea de la 27 la 29. This is the beginning and the end of the scene. Acestea sunt începutul și finalul scenei. Deci omul nu Samuel so, 15. 10 and 11. 10 și 11 cineva. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit lui Samuel zicând <coughs> Îmi pare rău că l-am făcut pe Saul rege pentru că s-a abătut de la mine și nu a împlinit poruncile mele. Samuel s-a mâhnit și a strigat către Domnul toată noaptea. Okay. It, it says, the Lord says, I, either I regret or repent that I have made Saul king. Spune că Dumnezeu a spus că regret sau îmi pare rău că l-am făcut pe Saul rege. If you and I were to say that, dacă noi am spune asta, what would we be saying? Ce am spune de fapt? If I kn- knew then what I know now about Saul, am spune că dacă aș fi știut atunci ceea ce știu acum despre Saul, I w- would not have made him king. Nu l-aș fi făcut rege. So, it, does it look like God changes his mind? Arată ca și cum Dumnezeu își schimbă părerea? Absolutely. Da. Very clear. clear. Now, 27 through 29. Acum, uh, de la 27 la 29. În timp ce Samuel se întorcea să plece, sau l-a apucat de marginea mânii, iar aceasta s-a luat. Atunci Samuel i-a zis, Domnul a rupt astăzi de la tine domnia peste Israel și a dat o mâine a impresionului tăi mai bun de tine. La 29. Ok. Gloria lui Israel nu trădează și nu se răzgândește, căci el nu este om care se răzgândească. Mm. So, first 10-11. It seems obvious that God changes his mind. În 10 11 pare evident că Dumnezeu se răzgândește. But in these passages 27 to 29 he says that's not possible. Dar în pasajul 27 29 spune că asta nu e posibil. For I'm not a man. For, because I'm not a man. Pentru că eu nu sunt om. What do you need to change your mind? De ce anume ai nevoie ca să te răzgândești? You need new information. Ai nevoie de informație nouă. Okay. Is that is that category of new information does that apply to God? Această categorie a informației noi se aplică lui Dumnezeu? No. No. If he determines everything in eternity past. Dacă el determină toate lucrurile în eternitatea trecută. Then there's nothing new to him. Atunci nu e nimic nou pentru el. Because he determines everything. Pentru că el a determinat toate lucrurile. That's a sovereign will. Asta este voia suverană. He works all things after the counsel of his will. El lucrează toate lucrurile după după voia lui. So he says, I'm not a man. That's I can't change my mind. Așa că spune, nu sunt om, deci nu pot să mă răzgândesc. Yeah, if God were like us, that'd be different. Dacă Dumnezeu ar fi ca noi, asta ar fi diferit atunci. But he's not like us. Dar el nu e ca noi. Nu e întrebare. Mai este un context, un pasaj în Biblie unde Moise îl roagă pe Dumnezeu să nu nimicească poporul și pare că Dumnezeu e înduplecat de rugăciunea lui Moise. Avem mai multe exemple în Scriptură. Dar acolo e specific despre o, o rugăciune care pare că schimbă voia lui Dumnezeu. There is a specific prayer that seems to change God's mind. Okay. But God is saying it only I only appear to change my mind. Dar Dumnezeu spune că eu doar las impresia că schimb părerea. Where does he say that? Well, no. He says it because it's not possible. 
Aici a spune că nu e posibil. Yeah. So we say, well, it, it does appear as though he changes his mind. Spune că pare că îmi schimb părerea. But we know that can't be true because he says that's never true. Dar noi știm că nu e adevărat pentru că el spune că nu e niciodată adevărat. And that's only true because God has, is different from us in his being. Și lucrul ăsta e adevărat doar pentru că Dumnezeu este diferit față de noi în esența lui. So it's not possible for him to have new information. Așa că nu este posibil pentru el să aibă informație nouă. Because he's a sovereign God. Pentru că e un Dumnezeu suveran. Sovereign will is everything. Voia suverană e totul. So if you take a piece of paper Așa că dacă iei o foaie de hârtie and, and you write sovereign will și scrii voia suverană and that's the whole paper și ai toată foaia is anything left over? E ceva lăsat pe din afară? No. No. So, but we call this an anthropomorphism. Numim lucrul ăsta antropomorfism. Like that is God appears to act like a man. Adică faptul că Dumnezeu pare că acționează ca un om. But he reminds us, I'm not a man. Dar el ne amintește că nu e om. Hmm. You know? So going back to prayer. Așa că mergând înapoi la rugăciune. Does prayer change God's mind? Îi schimbă rugăciunea uh, mintea lui Dumnezeu? No. No. Well, does prayer cause things to happen? Uh, rugăciunea face ca lucrurile să se întâmple? Yes. Da. The mystery lies how does it work? Misterul stă în cum funcționează asta. And, and I have the faintest idea. Și n-am nicio idee. So, prayer is not just therapeutic. Rugăciunea nu este doar un lucru terapeutic. Makes us feel good. Ne face să ne simțim No, bine. no, it's much more than that. Nu, este mult mai mult decât atât. It can cause things to happen. Poate să facă anumite lucruri să se întâmple. How it does, we don't know. Cum face lucrul ăsta, nu știm. So we do know it doesn't change God's mind. Știm că nu-l face pe Dumnezeu să se răzgândească. You know, we think we, if we get enough people to pray on this, <laughs> we can change God's <laughs> mind dacă, and it'll happen. Dacă adunăm suficienți oameni să se roage pentru lucrul ăsta, o să-l facem pe Dumnezeu să se răzgândească. That's evangelical folklore. E din nou folclor evanghelic. <laughs> not true. Nu e adevărat. But we're not saying prayer is not important. Dar nu spunem că rugăciunea nu e importantă. Because it does bring things to pass. Pentru că face într adevăr că we're told to pray all the time. Ne se spune să ne rugăm neîncetat. It's just a mystery how it works. E doar un mister cum se întâmplă lucrul ăsta. Și atunci e o vreo diferență dintre o singură persoană care se roagă pentru ceva sau un milion de oameni care se roagă pentru ceva. Să mi se Good question. Uh, okay. When you have group prayer, Când you ai, uh, o de okay. so it's, group. it's not pro- private prayer. Deci nu e Unless you're schizophrenic, then you can have private prayer. Right. But group prayer. So let's say Larissa prays for a particular thing. Să spun că Larissa se roagă pentru un anumit lucru. Okay. And then Bogdan, you know, all of a sudden he prays the same thing. Și Bogdan dintr-o dată se roagă pentru același lucru. And in many church prayer meetings, you could have five or six people praying the same thing. Și în multe biserici poți să ai 5 6 oameni care se roagă același lucru. This is not good. Asta nu e bine. Because when one person is praying, we all should be praying along with them. Pentru că atunci când un om se roagă, cu toții ar trebui să ne rugăm împreună cu el. And God is not there. Și Dumnezeu nu e surd. So if Larisius prayed a request. Și uh, dacă Larisius are o anumită cerere înaintea lui Dumnezeu. And we prayed along with him. Și noi ne rugăm împreună cu el. That request is done. Această cerere e rezolvată. Right. And then unless you have a different request. Asta doar dacă nu ai altă cerere. But sometimes in in Group prayer, you have a bunch of private prayers. Dar de multe ori în aceste întâlniri de rugăciune ai mai multe rugăciuni private. Yeah. Group prayer is very different than private prayer. Rugăciunea în grup e foarte diferită de rugăciunea individuală. Okay, give me an example. I'll give you an example. O să vă dau un exemplu. I'm sure you've never experienced this. Sunt convins că n-ați experimentat niciodată asta. So in group prayer, someone starts to pray. 
într-o rugăciune de grup, cineva And începe să se roage. Let's say someone has shared a prayer request. Și să spunem că cineva a împărtășit o cerință de rugăciune. And has like three parts to it. Three parts to the prayer request. Așa să spunem că sunt trei părți ale acestei cerințe. So then someone wants to pray. Și atunci cineva vrea să se roage. And they pray about everything. Și se roagă despre tot. You forgotten the purpose of prayer with other believers. Ai uitat scopul rugăciunii împreună cu alți credincioși. You have become self-centered in your praying. Ai devenit uh, centrat pe tine în rugăciunea ta. We're, to be a believer, you know, one of the marks of being a believer is your other person centered. Uh, un uh, lucru care arată faptul că ești creștin este yeah. faptul că ești centrat în alți creștini. Don't be a prayer hog. Nu fi un uh, om care strânge așa rugăciune. Yeah. Because pick one aspect. Alege un aspect. And leave room so TB can pray for another aspect. Și lasă loc pentru ca TB să se roage pentru alt aspect. Because we're aware that we're praying as a group. Pentru că suntem conștienți că noi ne rugăm ca și grup. Now if nobody picks up on another point, I can go back and hit number two. Dacă nimeni din grup nu se roagă pentru punctul 2, Intervin eu din nou și mă rog. But, but I'm aware that we're talking to our Father in heaven. Dar sunt conștient că noi vorbim cu Tatăl nostru din ceruri. To repeat something, it's like, did God not get it? Să repeți ceva e ca și cum ai spune, Dumnezeu nu s-a prins din prima. Of course he heard it. Bineînțeles că a auzit. And if he heard it, we're done. Și dacă a auzit, atunci am terminat. Because we're supposed to be praying along with him. Pentru că noi ar trebui să ne rugăm împreună cu yeah. persoana respectivă. So all I'm doing is asking you to think through what are you doing when you're praying. Și tot ce facem este să ne întrebăm ce anume faci când te rogi. Some people would uh, use here Luke 8 with the widow 18, sorry. With the widow that prays insistently. Oh no, no. Uh, she, she's actually not uh, she's not praying. She's bugging the, the Uh, the magistrate to do that he would do something. Ea nu se roagă de fapt, ea de fapt îl bate la cap pe magistratul respectiv să facă ceva. But Jesus used it as an illustration of persistent prayer. Dar Isus o folosește ca ilustrație a rugăciunii persistente. But persistent prayer is different. Dar rugăciunea persistentă e diferită. So, let's say you have a loved one that you want to see become a believer. Să spunem că ai un apropiat pe care vrei să-l vezi că devine creștin. Yeah, time goes by. Timpul trece. But they haven't become a believer. Nu au devenit creștini. Are you still concerned that they become a believer? Uh, te, te interesează în continuare că ei să devină un creștin? So say, Lord, I'm coming to you again. I really am praying for this person. I really, I spui, really love them. Doamne, vine înaintea ta pentru că îmi doresc cu adevărat ca omul ăsta să te cunoască pe tine pentru că îl iubesc cu adevărat. So you don't give up praying for someone as long as it makes biblical sense to pray. Și nu renunți să te rogi pentru cineva atât timp cât are sens biblic să continui să te rogi pentru cineva. No. Once they die, în momentul în care ei mor, rugăciunea s-a încheiat. Unless you're Roman Catholic, then you're praying for the dearly departed. <laughs> Doar dacă nu ești romanul catolic și atunci te rogi pentru cei care nu mai sunt. Yeah. So it, this is just a little example of the dynamics of praying in a group versus praying privately. Asta e doar un exemplu despre dinamicile diferite dintre a te ruga în grup și a te ruga privat. Yeah. We actually teach our family of believers how to do it. Noi chiar învățăm familia noastră de credincioși cum să facă asta. And then it becomes natural. Și apoi devine natural. Yeah. Yes. În rugăciunea privată, odată ce aduce Dumnezeu la cunoștință Dorința ta e greșit să o reiei și pe o săptămână și peste trei ani și peste șapte și... Is it wrong to Nu, no. no, e la latitudinea fiecare. Yeah. But it, because it, now it falls under persistent prayer. Pentru că cade cumva în area rugăciunii persistente. Da, dar ai ajuns să mai aplică regula pe Dumnezeu unui surt? Exact. No, no, it's just that because sometimes we we have a prayer request. Nu, pentru că uneori avem anumite cereri de rugăciune. And nothing happens. Și nimic nu se întâmplă. And maybe 
as time goes by, we now we think, no, that prayer, I don't want to pray that again. Și cum timpul trece, poate ajuns să te gândești că a, nu mai vreau să mă rog lucrul ăsta. Yeah, you just, you're just honest with God when you talk to Him. Ești doar onest cu Dumnezeu în momentul în care vorbești cu El. Scripture says that when we t- talk to the Lord in prayer, we need to be aware of who He is. Biblia spune că în momentul în care vorbim cu Dumnezeu în rugăciune, trebuie să fim conștienți de cine este El. And it says, let your words be few. Și spune cuvintele voastre să fie puține. The worst at this are pastors. Uh, cel mai rău mm. fac lucrul ăsta pastorii. You're at a gathering. Ești la o like întâlnire. A, like, a, like a picnic. Ca un picnic. And of course, they call upon the pastor to pray for you. Și bineînțeles că îl rogi pe pastor să se roage să se mâncați. He immediately goes into these phrases. El imediat se aruncă în niște fraze. Yeah. But if you were asked That, that does it seem to you that he's really talking to his father in heaven? Dar dacă ai întreba, ți se pare că chiar vorbește într adevăr cu tatălui din ceruri? Most often say no. Cel mai des ai spune că nu. I get convicted about my own prayer. Eu sunt condamnat cumva de rugăciunea mea proprie. No, my family is there and I pray before a meal. Uh, de exemplu, familia mea e acolo și mă rog înaintea mesei. In the midst of my giving thanks, I am convicted that I'm just saying biblical phrases, but I'm not really talking to my father in heaven. În mijlocul rugăciunii mele, Duhul Sfânt cumva mă convinge că vorbesc fraze biblice, mm. dar nu vorbesc de fapt cu Tatăl meu din cer. Many years ago, I was for a, a limited time on the staff of a larger church. Acum mulți ani am fost pentru o perioadă limitată în staful unei biserici mari. And this church had a more formal worship service. Și această biserică avea o întâlnire de închinare mai formală. And my job in the service was to give the pastoral prayer. Și treaba mea în această întâlnire era să ofer rugăciunea pastorală. And of course everything had to be timed just right. Și bine că tot trebuia să fie cronometrat perfect. Because I know that when the person in front of me said a certain phrase, I needed to be moved from my seat so that by the time they were done, I was right behind the pulpit. Știam că în momentul în care o anumită persoană spune, ajungi într-un anumit punct al frazei lui, știam că trebuie să fiu deja în spatele anvonului. But I, I was aware how difficult that prayer was. Dar eram conștient de cât de dificilă era rugăciunea asta. Because your natural response is that you play to the crowd. Pentru că răspunsul natural era să îi faci pe plac mulțime. And I knew I had to talk to my father in heaven for these folks here. Și știam că trebuie să vorbesc cu tatăl meu din ceruri pentru oamenii ăștia care erau aici. It was not always easy. Nu era mereu ușor. Especially to be real and to be honest. În special să fii real și să fii onest. Yeah. So I just encourage you uh, to really collect your thoughts before you just pray. Așa că vă încurajez să vă adunați cumva gândurile înainte să vă rugați. Yeah. Remember who you're talking to. Amintiți-vă cu cine vorbiți. Yeah. If you remember that, you will not run at the mouth in prayer. Dacă vă amintiți asta, nu o să vă bateți gura în rugăciune. Yeah. So, that's kind of a strange tangent. But, e o direcție ciudată pe care am luat-o. But it's part, part of my own struggle. Dar e, e o parte și de a luptei mele. Yeah. Um, like in our fellowship, obviously we like things to be done orderly. În comunitatea noastră, evident, ne place să facem lucrurile în ordine. But actually there's something more important than order. Dar e ceva mai important decât ordinea. We want believers to be real. Vrem ca uh, creștinii să fie reali. That's what really we want. E ceea ce vrem cu adevărat. We don't mind it being a bit messy. Nu ne supărăm dacă suntem puțin dezorganizați. But we want to be real. Dar vrem să fie o, o, ceva autentic. Yeah, so that's the challenge. Deci asta e provocarea. Yeah. Okay. Ei mă, question spate. Mai yes. sunt întrebări? În rugăciunea personală, dacă mă rog de peste 10 ani pentru un motiv anume uh, și nu primez niciun răspuns pe care îl doresc eu, eu consider că e bun, înseamnă că mă rog greșit? 
in my personal <coughs> prayer, if I pray for 10 years for the same thing, yeah. and I think I, I know what, the, the, what I want is a good thing. Yeah. And, you, and, you, and there is no answer. Is, does it mean that I pray wrong? No. No. Gotta remember, no is just as much an answer from God as yes. Să ne amintim că nu e un răspuns la fel de valabil ca da din partea lui Dumnezeu. Or it could be not now. Sau poate să fie nu acum. So as long as it makes biblical sense for you to keep praying, then you keep praying. Atât timp cât face sens biblic pentru tine să te rogi, atunci continui să te rogi. Yeah. Yeah. Hmm. Yes. Mai vorbește Dumnezeu și astăzi? Și dacă da, cum? Is he audibly today? Dacă vorbește audibil astăzi? I don't think so. Nu cred. But if he is, you'll never miss it. Dar dacă o face, nu o să o ratezi niciodată. That I'm sure about. De asta sunt sigur. But in my experience, being an old guy. Dar în experiența mea, pentru că sunt mai înaintat în vârstă. No. Never come across it. Nu m-am întâlnit. I wish I did. Asta. I would love him to talk to me. Mi-ar plăcea să fac asta. Mi-ar plăcea să yeah. vorbesc cu Dumnezeu. I have all sorts of things go on inside of me. Uh, sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă în interiorul meu. But God doesn't talk to me. Dar Dumnezeu nu vorbește. Because Scripture equips us for every good work. Pentru că Scriptura ne echipează pentru orice lucrare bună. Yeah, well, we didn't do this. Uh, You know, turn to 2 Timothy 3, 16 and 17. Uh, să ne uităm la 2 Timotei. Which chapter is it? 2 Timothy. Second, uh, 2 Timotei. 3, 16 and 17. Capitolul 3, versetele 16 și 17. Yeah, this is the famous passage on Scripture. Asta este un uh, pasaj uh, celebru despre Scriptură. Cine vrea să citească? Toată Scriptura este insuflată pe Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să corecteze, să disciplineze în ce privește dreptatea, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și de plin echipat pentru orice lucrare bună. Yeah. This uh, passage answers the question, how complete is the Bible for decision making? Acest pasaj răspunde uh, întrebării cât de completă este Biblia în vederea deciziilor pe care le luăm. It's absolutely complete. Este complet în mod absolut. The illustration which I've used often. Uh, ilustrația pe care am folosit-o des. Is you're going to take a, a boat trip around the world. Este că faci o călătorie cu barca în jurul lumii. But before you take the trip, you have to put in the boat everything you think you're going to need for what you're going to experience. Dar înainte să pleci, trebuie să pui barcă absolut toate lucrurile pe care de care crezi că ai nevoie ca să poți să îndeplinești călătoria asta. You know, like shark repellent. Cum ar fi uh, anumite lucruri ca să îndepărtezi rechinii. Yeah. But what if God told you, gave you a list of everything you're going to need? Dar dacă Dumnezeu ți-ar da o listă cu toate lucrurile de care vei avea nevoie. Because he's already determined Everything you're going to experience. Pentru că el a determinat deja toate lucrurile pe care le vei experimenta. So you will never be caught without what you need. Deci nu o să fii niciodată prins fără ceva de care ai nevoie. That's scripture. Asta e Biblia. The moral will. Legea morală. That's the idea. Okay. It is all sufficient. Asta este ideea că este a tot suficient. Yeah. But we but we did talk about that, you know, if you think that God has to be more specific than dar, scripture is. Dar uh, am vorbit despre asta, dar crezi că Dumnezeu ar trebui să fie mai specific decât este Biblia? If you think like we use the shirt illustration. Așa cum am folosit uh, ilustrația cu tricou. If you're convinced, no God, you have to show me which shirt. Dacă ești convins că nu, Dumnezeu trebuie să mi arăți exact ce tricou. But his word says, no. Dar, He's going to leave that up to you. Perfect. <laughs> Dar el spune, nu, asta, lasă asta la latitudinea preferinței tale. Yeah. Now, according to a sovereign will, it's all fixed which shirt you're going to pick. Conform voii lui suverane, lucrurile sunt rezolvate exact ce tricou să iei. But from our point of view, dar din punctul nostru de vedere, as long as we're not violating scripture, atât timp cât nu încalci scriptura, we can pick a shirt. Putem alege un tricou. Yeah. 
And we just thank him that we have choices. Și îi mulțumim doar că avem mai multe variante. Because we don't always, the Bible doesn't always give us choices. Pentru că Biblia nu ne dă mereu variante. Yeah. Okay. Yeah, there's lots of implications that goes all sorts of directions. Sunt uh, o mulțime de implicații care merg în multe direcții. Mm. Any more here before we move on? Aici mai e vreo întrebare înainte să mergem mai departe? Because the next section is the leading of the Holy Spirit. Pentru că următoarea secțiune este călăuzirea mm. Duhului Sfânt. Okay? But let's we have a few minutes left. We'll at least introduce it and then Pick it up tomorrow night. Mai avem câteva minute să facem măcar introducerea și I'll, in, I'll introduce it with an, uh, a story. Și o să fac introducerea printr-o poveste. Well, this story is true. Povestea asta e adevărată. Pastor, who's a, this is a good church. Uh, uh, un pastor într-o biserică bună. And this is a faithful pastor. Și este un pastor credincios. He's one of the good guys. E unul din băieții buni. He announces to his congregation. Își anunță congregația. He also sent them a letter. Le-a trimis și o scrisoare. I, I used to read the letter. Pentru că obișnuiam să citesc scrisoarea asta. Uh, he is experiencing an unmistakable leading of the Spirit. Uh, experimenta o călăuzire a Duhului Sfânt care nu putea să nega. That he must leave this church. Că, care ar spune că ar trebui să părăsească această biserică și să se ducă la o anumită altă biserică specifică. So he's, he's to the that he's going to leave. Așa că își anunță în și că o să plece. Pentru că experimentează această călăuzire a Duhului Sfânt pe care nu o poate okay. nega. Now, as soon as he said that, în momentul în care a spus asta, it's like a non-stick fry pan. E ca o tigaie din aia care nu, de care nu se lipește yeah. nimic. It's like he's wearing non-stick. E ca și cum ar purta uh, chestia asta care face ca lucrurile să nu se lipească. No one can question him. <laughs> Nimeni nu poate să îl ia la întrebări. You're questioning Holy Spirit. Îl ia la întrebări pe Duhul Sfânt. Yeah. What should have been done? Ce ce ar fi trebuit făcut? I don't think it was done, but what should have been done? Nu cred că a fost făcut, dar ceea ce ar fi trebuit să fie făcut. Someone should have asked, why are you really leaving our church? Cineva ar fi trebuit să l întrebe de ce pleci într adevăr din biserica asta. Okay, so that's where we'll stop. Aici o să ne oprim. I don't think the leading of the spirit is ever used that way. Pentru că nu cred că astfel de călăuziri din partea Duhului Sfânt este folosită vreodată în Scriptură. Dacă vrei să mă verifici, există doar două pasaje în uh, pasajele de învățătură. Romans 8, 14. Romani 8 cu 14. And Galatians 5, 18. Și uh, Galateni 5 cu 18. Oh, yeah. Excuse me, Romans 8, 14. 814. Yeah. Yeah. Romans 814, Galatians 5:18. Mai este încă o întrebuințare a acestei călăuziri a Duhului Sfânt. It's in all the gospels when Jesus was led by the Spirit out in the wilderness to be tempted este by the devil. Este în toate evangheliile când Isus a fost călăuzit de Duhul Sfânt în deșert ca să fie ispitit de diavolul. But everybody agrees that's a unique event. Dar toată lumea e de acord că ăsta a fost un eveniment unic. So we'll Așa că nu o să ne băgăm acolo. Deci dacă vreți să verificați aceste pasaje, de acolo o să începem mâine seara la ora 6.